ജീവത്യാഗം ചെയ്തത് അതിന് വലിയ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും പ്രൈസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് രക്ഷയിലേക്ക് കർത്താവ് ചെയ്ത് തന്നത് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടം തുറന്നു വരികയാണ് ചെയ്തത് അതിന് വില കൊടുത്തത് സ്വന്തം രക്തമാണ് പാപികളായിരിക്കുമ്പോഴേ ദൈവം ദൈവം നമ്മളോട് നിരപ്പായി എങ്ങനെ നിരപ്പായി നമ്മുടെ പുത്രനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ മിഷിഹായുടെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് നിരപ്പ് സംഭവിച്ചു മിഷിഹ നമുക്ക് അടിമത്തത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ നിന്നും ദാസ്യത്തിൻ്റെ നിമത്തിൽ നിന്നും പുത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക് നമ്മെ പുത്രൻ ദൈവപുത്രനായ മിഷിഹ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു ദൈവം ദൈവപുത്രനായിരിക്കുമ്പോഴേ ദാസ്യവേഷം സ്വീകരിച്ച് ദാസ്യവേഷം സ്വീകരിച്ച് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിയടാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണ് ഇനി ഞാൻ ആ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയാതെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് വരും ഒരുപാട് സ്പിരിച്വൽ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര രീതിയിൽ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് സ്പിരിച്വൽ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ട് അത് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ആഴത്തിലുള്ള പഠനവും ആഴത്തിലുള്ള ഗ്രാഹ്യവും താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഇൻഡു നൂറ് എന്ന കണക്ക് ബോധ്യമുള്ളവരെല്ലാം ബാലനായിരിക്കുമ്പോഴേ ദൈവഭയത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും ദൈവാശ്രയത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കൃപ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഒരു ആശ്വാസമാണ് ഇനി കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നേകാൽ കൊല്ലം നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ വിശുദ്ധ ഏറ്റവും വിശുദ്ധിയേറിയ ജീവിതം നയിക്കുകയും ആ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം നമുക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി ബലിയായി തീരുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് സ്വന്തം രക്തം കൊടുത്ത് സ്വർഗീയ കവാടം തുറക്കുകയും നമുക്ക് നിത്യതയെ അവകാശമാക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തി നിർത്തുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് മുപ്പതാം വയസ്സിൽ യോഹനാൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്ന് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ജീവിത വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വർഗീയ പിതാവ് ദൈവപുത്രനിൽ ആ ആനന്ദിക്കുകയും പുത്രന് ആവശ്യമുള്ള ആത്മീയമായ അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സന്ദർഭമാണ് യോഹനൻ്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനം ഏൽക്കുമ്പോൾ പുത്രന് ലഭിച്ചത് ദൈവപുത്രനായിട്ട് പോലും സാ ഒരു മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നും ദൈവ ദൈവപുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്നാനമേറ്റു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുന്നതിന് ജീവിച്ചതിന് ശേഷം അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുകയും മരിച്ചവരെ ഉയർത്തി നിൽപ്പിക്കുകയും മരിച്ച നാല് ദിവസം നാറ്റം വെച്ച ലാസറിനെ ബെത്താനിയയിലെ കല്ലറയിൽ നിന്നും കർത്താവ് ഉയർത്തി നിൽപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നയൻ പട്ടണത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഉയർത്തി നിൽപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാലികയെ ഉയർത്തി നിൽപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബൈബിൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും അത്തരം വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് അന്നനെ കാഴ്ച ലഭിപ്പിച്ചതുപോലെ ശിഷ്യന്മാരും അതിശയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം കർത്താവ് ചെകടയിൽ കേൾക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവരെ സംസാരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കർത്താവ് ചെയ്ത അതിശയങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സമൂഹത്തിന് നന്മ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആ ദൈവപുത്രനെ സമൂഹം ഓശാന ഞായറിനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടിയ അതേ സമൂഹം തന്നെ വ്യാഴാഴ്ച പെസ വ്യാഴാഴ്ച കർത്താവിൻ്റെ തിരുവത്താളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൻ്റെ ശിഷ്യനിലൂടെ ആ സമൂഹം അവരെ പിടിച്ച് കർത്താവിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും കുറ്റാരോപണങ്ങൾ നടത്തുകയും നിഷ്കളങ്കനും നിഷ്കപടനും നിരപവാദീനുമായ നിരപരാധിയുമായ നമ്മുടെ ദൈവപുത്രനായ വിശ്വമിശയായിക്ക് കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കള്ളനോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ സമൂഹം അവരോട് കർത്താവിനോട് പെരുമാറുകയും ആ ആത്മീയമായ ആ ഇക്വേഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ആ ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തതും ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്തതൊക്കെ ആയ ആ പാപങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിട്ട് സ്വന്തം ജീവനും രക്തവും മാംസവും നമുക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവ പുത്രൻ്റെ ആ സ്നേഹം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാം സ്വന്തം പുത്രനെ മനുഷ്യരാശിയുടെ മറുപടിയായിട്ട് കൊടുക്കുവാനും ആ പുത്രൻ വേദനയാതന അനുഭവിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പിതാവിനെ നമുക്ക് എത്ര നമ്മളെ എത്രത്തോളം ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന ആശയം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയും
അതിൽ ആ ഫ്ലജലയിൽ കരടിയുടെ പല്ലും മറ്റ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണികളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല നീളം കൂടിയ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടാണ് ആ പ്രഹരം കർത്താവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അടി നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ലെവലിൽ സാധാരണ മനുഷ്യർ പറയും അയ്യോ ഞാൻ ദൈവപുത്രമല്ല ഒന്നുമല്ല എന്നെ വെറുതെ വിടണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടത് എല്ലാ അലിഗേഷൻസിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയത് എത്ര അടി കിട്ടിയിട്ടും സത്യം മറച്ചു വയ്ക്കാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാകാതിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്ത് സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഓരോ തുള്ളി ചോരയും പാപികളായ നമ്മൾ ഞാനും നമ്മളെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചുരിഞ്ഞത് നമ്മളോട് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിന് മുൻപാകെ നമുക്ക് പകരം വയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും നമുക്ക് നമ്മൾ നിത്യത നേടുക ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പകരം വയ്ക്കാനുള്ള ആകൂടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കർത്താവ് മരിച്ചതോടുകൂടി നമ്മുടെ പാപത്തെ പാപത്തിന് ഒരു മറുവിലയായി നമ്മുടെ ശാപങ്ങളെ കർത്താവ് കുരിച്ചിലേറ്റു വാങ്ങി നമ്മുടെ മരണത്തെ നിത്യമരണത്തെ കർത്താവ് നിന്നേക്കുമായിട്ട് നീക്കുകയും ചെയ്തു ആദാമിൻ്റെ ജനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദാമിനെ ആദാമിനെയും ഭാര്യയായ അവയെയും സാത്താൻ പാമ്പിലൂടെ വന്ന് പറ്റിക്കുകയും ഫലം കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഫലമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് വെറും ഒരു ഫലം അല്ല എന്നാണ് പല തിയോളജീൻസിൻ്റെയും അഭിപ്രായം ആദ്യ മനുഷ്യൻ്റെ ആ പാപത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ മനുഷ്യരാശിക്ക് സാധിച്ചില്ല ദൈവകോത്തിനിരയായ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു രണ്ടാം ആദാമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ അനുസരണത്താലും സ്വന്തം ജീവനെ ബലിയായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ജീവത്യാഗത്താലും സ്വർഗീയ പിതാവ് പ്രസാദിക്കുകയും അത് മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിനെ മറുവില രക്തം കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മളെ നമ്മളെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ പുത്രൻ്റെ ആ ആ സാക്രിഫൈസിനെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഏറ്റവും അധികം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ദൈവത്തെ നോക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണ കഥ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പണ്ട് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവ് ഭരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവിന് തൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമറിയാനായിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുകയും ഒരു ചെറിയ നാണയം സ്വർണ്ണ നാണയം എടുത്ത് താഴോട്ടിടുകയും രാജാവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ആയി പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആ വഴി അങ്ങോട്ട് ഓരോരുത്തരും വന്ന് ചുറ്റും നോക്കി ആ ഞാൻ സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടിയല്ലോ ഇനി എനിക്ക് പോകാം എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ മെല്ലെ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സോസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്രോതസ്സോ ആരും ചിന്തിച്ച് നന്ദി പറയാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് ആവർത്തി അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ സ്വർണ്ണ നാണയം കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ പിന്നീട് രാജാവ് ഒരു ചെറിയ കല്ലെടുത്ത് ഒരു താഴെ പോയ ഒരാളുടെ തലയിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കല്ല് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ ശ്വാസവും ഓരോ സെക്കൻഡും ദൈവത്തിൻ്റെ ധ്യാനമാണ് എന്ന ആ ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം ആ ആ ഒരു അറിവോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ദൈവ കൃപയിലുള്ള നല്ല സന്തോഷത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശ്വസിക്കു ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാ ജ്ഞാനത്തേക്കാൾ വലുത് ദൈവത്തോടുള്ള ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഒരു തുള്ളിയും അറിയാത്തത് ഒരു സമുദ്രവുമാണ് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അറിവിൻ്റെ അതിരില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവത്തോട് നമുക്ക് കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം ദൈവപുത്രനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം എങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന ഒരു ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ പലരും സമൂഹം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങനെ മാർപ്പിടുന്നു ദൈവം എങ്ങനെ നമ്മളെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്കുസ്തത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നീതിമാന്മാരായിരിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്കുസ്തത്തിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് നി
ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരോടും ആശംസി ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം